student i am dr vanmati panda will uh, talk about the topic change of variable which is the part of multiple integer now we'll discuss today why change of variable is important and how to evaluate the double integration using change of variable method what are the steps involved and how to evaluate double integral by changing the variable from cartesian to polar coordinates and some of its examples right चेंज ऑफ वेरिएबल हमें क्यों जरूरत है जो इक्वेशन मान लीजिए जो डबल इंटीग्रल हमें गिवन होगा जिस भी फॉर्म में गिवन होगा तो उसको हम क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्चुअली समटाइम्स इट इज कम्प्लीकेटेड टू फाइंड आउट द डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन वट एवर द इंटीग्रेशन इन ओरिजिनल फॉर्म इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट तो चेंज ऑफ वेरिएबल करने के बाद वो हमें ईजी हो जाता है राइट सो फॉर दैट रीजन वी नीड द चेंज ऑफ वेरिएबल नाउ डबल इंटीग्रेशन कैसे हम चेंज करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड में सपोज लेट लेट दिस इंटीग्रल इज गिवन इन एक्स वाई फॉर्म राइट ओवर ए रीजन आर तो कार्टेशियन फॉर्म में सपोज एक्स वाई प्लेन है गिवन हमें इसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल यू वी प्लेन में और यू वी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो जो हमें गिवन है वट इज गिवेन टू वर्स एक इंटीग्रल हमें गिवन है विच इज द डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ये गिवन है हमें एंड वन रीजन इज गिवन विच इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि डबल इंटीग्रेशन अगर रीजन नहीं दिया होगा तो लिमिट हम कहा से फाइंड आउट करेंगे इसीलिए हमें एक रीजन गिवन है अब हमें इसको क्या करना है वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द यू एंड बी वेरिएबल फॉर्म में तो हमें क्या करना है फर्स्ट विल टेक लेट एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू बी एंड वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ यू This transformation will have to assume x function of u v, y function of u v, और बाकी जो आपकी dx dy है now the dx dy will be of the form that is your mod j du dv. What is this j stands for? और j क्या है हमारा j is the Jacobian of Jacobian of x y, x and y with respect to With respect to U and with respect to U V, हमें जैकोबियन मालूम है ऑलरेडी हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं सो हाउ टू फाइंड आउट द जैकोबियन जे इज इक्वल टू जे वी कैन राइट द नोटेशन लाइक दिस दैट इज डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी विच इज इक्वल टू वी नो द फॉर्मूला दैट इज डेल एक्स बाई डेल यू डेल एक्स बाई डेल वी डेल वाई बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल राइट ये हमें ऑलरेडी पता है सो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है ये जो x एंड y जिस वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हैं वो न्यूमिनेटर में रहेगा और जिसको हमें जिस फॉर्म में चेंज करना है जैसे यू बी फॉर्म में चेंज करना है उसे वो डिनोमिनेटर में रहेगा राइट सो दिस इज द जे एंड विल टेक ऑलवेज द मॉड वेल नाउ द डी एक्स डी वाई विल कन्वर्ट टू और जे डी यू डी बी राइट और जो रीजन आपकी आर इज गिवन इन एक्स वाई प्लेन रीजन हमें एक्स वाई प्लेन में गिवन है वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू रीजन आर डास विच शुड बी इन यू बी प्लेन राइट सो दैट वी कैन फाइंड आउट द लिमिट ऑफ यू एंड बी तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वॉट वी आर डूइंग हमें इंटीग्रेशन जो दिया था इंटीग्रेशन आई इज गिवेन ऑफ द फॉर्म एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर वी आर कन्वर्टिंग टू द फंक्शन एक्स वाई टू फंक्शन ऑफ यू वी एंड साई यू वी एंड वट दिस डी एक्स डी वाई इज योर मोर जे टी यू टी वी ओवर द रीजन आर डस राइट अब आर डस जब हमें रीजन पता चलेगा देन वी कैन फाइंड आउट द लिमिट विल गो फॉर द एग्जाम्पल हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी हमें जो गिवन था दैट टू एस गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई टू यू बी फॉर्म ना यहाँ पे हमने स्टेप्स मैंने लिख रखा है स्टेप वन में हमने क्या किया जो इंटीग्रल गिवन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विल टेक दैट कौन सा जो रीजन हमें गिवन है 
राइट इट इज गिवन टू अस हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लेना है Sometimes the transformation will be given to us. Sometimes it is written like convert to polar form, convert to cylindrical form, convert to spherical coordinates. Evaluate the integral. So, in that case, that was known to us, or we can find out. But sometimes transformation given be hota hai, right? Then step three, we will find the Jacobian. Jacobian, how we find out? We will find the Jacobian. J will be That is del x y by del u v. क्योंकि हमें x y को u v में convert कर रहे हैं. Then step four में हमें region find out करना है. जो भी आपकी region दिया होगा इसमें sometimes limit given होता है, sometimes region given होता है. अगर limit given होगा, तो हम उसको u v में convert करके उसका figure draw करेंगे. In terms of u v and we'll find out the new region R dash. Step five में हमें क्या करना है? जो भी रीजन हमने आर डैस फाइंड आउट किए उसके हमें लिमिट्स फाइंड आउट करना है राइट यू बी की लिमिट फाइंड आउट करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के थ्रू देन फाइनली विल फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डैस सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स टू फाइंड आउट द डबल इंटीग्रेशन यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड राइट ना सपोज दिस इज द पार्ट वन That is evaluation of double integration by changing from Cartesian to polar form. इसमें सिर्फ लिखा हुआ है Cartesian to polar form में उसमें कोई particular transformation आपको दिया नहीं Cartesian to polar form में तो हमें क्या है Let i is given of the form f x y d x d y over the region r. So Cartesian form में क्या given है हमें Step one में i is given double integration f of x y d x dy ये गिवन है एंड द रीजन r इज गिवन रीजन r इज गिवन नाउ विल कन्वर्ट इट टू द पोलर फॉर्म विल डिस्कस देन विल कम टू द एग्जांपल पोलर फॉर्म में हमें पता है लेट x is equal to r cos theta y is equal to r sin theta क्योंकि पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्जन पता है अगर नहीं भी पता है यू कैन फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट x इक्वल टू r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा ये हमारा स्टेप 2 है ये आपका स्टेप 1 है स्टेप 3 में हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट द जैकोबियन j इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल जिसको हम चेंज कर रहे हैं इट शुड बी इन द न्यूमरेटर ऑलवेज आई एम रिपीटिंग इट एंड जैकोबियन ऑफ u v व्हिच इज इक्वल टू del x सॉरी दिस इज योर r एंड थीटा del x by del r and del x by del theta del y by del r and del y by del theta ye hame determinant find out karna hai what is your del x by del r when you are differentiating with respect to r theta will be treated as constant differentiation ka normal rule partial derivative so del x by del r is your cos theta and del x by del theta is minus R sin theta and what is del y by del r? That is your sin theta and del y by del theta is r cos theta. Right? We'll take the determinant of this and we'll find out the value of j will be equal to that is your kya tha amara? That is cos theta r cos theta jab hum le re r cos square theta plus r sin square theta. So we are getting this value r of cos square theta plus r sin square theta and r we can take common that is cos square theta plus sin square theta. This ki value aapko pata hai. This is 1. So the value is r. Right? So our step 3 is complete. So mod j is also equal to r. r is the radius vector. So this implies we can write dx dy is equal to r dr d theta ठीक है so जो integral दिया था i that will convert over the region r f of x y d x d y it has been converted to polar form over r dash f of r cos theta r sin theta and d x d y is r dr d theta ठीक है नेक्स्ट हमारी लिमिट के बारे में रीजन हम देखेंगे एक्स वाई प्लेन में आपका तो ये रीजन गिवन है दिस इज गिवन राइट 
सो ये आपकी एक्स वाई प्लेन दिस इज द रीजन आर रीजन आर इज गिवेन इन एक्स वाई प्लेन एक्स एंड वाई प्लेन में ये गिवेन होगा ठीक है जब एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चलेगा आर डैस हमारा क्या है पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी ऑलरेडी आप कर चुके होंगे पोलर में एक पोल होता है दिस इज बेसिकली कॉल्ड इट एस पोल है ना पोल क्या होता है जब हम एक्स इक्वल टू आर कॉस्टिटा लेते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस्टिटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा देन वी कैन राइट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर पोलर में आर एंड थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सो so, पोल में आपकी आर की वैल्यू जीरो एंड दिस इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन राइट दिस इज योर इनिशियल लाइन इसमें आपकी थीटा की वैल्यू जीरो है देन ड्रॉ द पोपेंडिकुलर दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू पाई एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू अगेन दैन थीटा इज इक्वल टू टू पाई एंड टू मूव लाइक दिस ठीक है जब हम पोलर में लिमिट लेते हैं तो हम क्या करेंगे पोल से एक स्मॉल सेक्टर लेते हैं राइट will take a sector like this and suppose it is in first quadrant then theta will move from 0 to pi by 2 agar first half of the plane then theta will move from 0 to pi agar complete uh, means one revolution le raha complete revolution then theta will move from 0 to 2 pi ye to ho gaya aapki theta ke limit r ke limit hum kaise lenge pole se hamesha r shuru hota hai it will move like this aise jayega then it will move Like this. मतलब ये आपकी 360 डिग्री डायरेक्शन में ऐसे आर आपकी रेडियस वेक्टर रिवॉल्व होगा ये आपके है रेडियस वेक्टर ठीक है ये जो रेडियस वेक्टर ये आपके मूव कर रहा है तो जो भी आपकी बाउंड्री होगी सपोज सर्कल है अगर सर्कल होगा तो सपोज सर्कल के ऊपर रिवॉल्व हो रहा है देन विल टेक एक्स इक्वल टू और आर की वैल्यू आपकी जो भी सर्कल की इक्वेशन होगा then we know that the equation of circle in polar form that is x square plus y square equal to r square agar r ki x square plus y square suppose 4 hai then r will be equal to 2 r cannot be negative so r ki value 2 that means r jo radius vector kahan se kahan tak jayega zero se shuru hua move kis mein kar raha hai circle ke upar right so is form mein hum isko find out kare theek hai so we'll come for the now we'll come to the example how to solve साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन बाउंडेड बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बाई चेंजिंग इन टू पोलर कोर्डिनेट तो गिवेन क्या है ना विल कम टू द सोल्यूशन पार्ट क्या गिवेन है स्टेप वन आपको बताई थी मैं स्टेप वन में यू कैन राइट दिस इज डबल इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ठीक है इट इज गिवेन टू अस स्टेप टू किस में कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर कोई दिया नहीं बट इसमें लिखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में सो लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा दिस इज योर स्टेप टू स्टेप थ्री में हमें क्या फाइंड आउट करना है विल फाइंड आउट द जकोबियन दैट इज डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा ऑलरेडी द वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं द वैल्यू इज इक्वल टू R. Now what is your mod z? Mod z is equal to mod z. Sorry, Jacobian. That is R. ठीक है. तो dx dy आपका क्या हो गया? Now this dx dy will be R d R d theta. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होता है mod z d R d theta. ठीक है. So don't forget to write mod z. Now ये convert हो गया आपका. I will be converted to polar form. So x is R cos theta. Y is R sin theta. So this implies x square plus y square is equal to r square. So write it of the form that is your sine pi r square. Or dx dy के जगह हम क्या लिखेंगे? This will be r d r d theta over the region r dash. अब हमें find out करना है region r dash, right? हमें कौन सा region दे रखा है? Question में दे रखा है over the circle x square plus y square equal to one. So we'll come to the circle that is x square plus y square is equal to 1 that means in cartesian form it is given 
the equation of circle is given like this. So let it be x square plus y square is equal to 1. This is the region R, region R, which is given in Cartesian. ठीक है हमें पोलर फॉर्म में इसको लेना है सो व्हाट विल बी द इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आपको बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द वैल्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इक्वल टू वन आर कैन नॉट बी नेगेटिव सो द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वन ये आपकी आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर राइट अब हमें क्या करना है पोलर फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है ध्यान देना पोलर फॉर्म में बेसिकली रीजन चेंज नहीं होता है लिमिट चेंज होता है अगर दूसरे वेरिएबल में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे आपकी लिमिट के साथ साथ रीजन भी चेंज होता है विल डिस्कस इट लैटर बट अभी हम देखेंगे पोलर फॉर्म में सिर्फ लिमिट चेंज होती है बट अगर यहाँ पे सर्कल है यहाँ पे भी सर्कल रहेगा सो विल टेक द सर्कल राइट ये आपकी सर्कल है सो दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू जीरो हियर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ पे आपकी थीटा इज इक्वल टू पाई थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू एंड थीटा इज इक्वल टू टू पाई एक हम छोटा सा सेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे जिसमें हमें लिमिट फाइंड आउट करना है ये आपकी पोल है पोल में x इज इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो सो आर की वैल्यू यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो पोल में आर की वैल्यू जीरो अब कहां पे मूव कर रहा है जो आपकी सेक्टर का ऊपर पार्ट जिसमें भी टच कर रहा है मतलब पूरा सर्कल का ऊपर रिवॉल्व हो रहा है सो दैट मीन आर इज इक्वल टू वन तो थीटा के लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है थीटा कंप्लीट सर्कल है क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा क्या दिया है इट इज ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अगर आपकी बाउंडेड बाय द सर्कल इन फर्स्ट क्वार्रेंट होता देन थीटा विल बी जीरो टू फाइव बाई टू होता तो सिंस इट इज ए कम्प्लीट सर्कल सो विल टेक थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू टू राइट अब हमें आर की लिमिट कहां से कहां तक लेना है आर की लिमिट आपको बता ही हूँ ये पोल से लेकर आपकी जो बाउंड्री पूरे बाउंड्री के ऊपर रिवॉल्व हो रहा है सो आर इज मूविंग फ्रॉम जीरो टू वन ठीक है तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रल जो केवन था वो हमने लिखा सेकंड स्टेप में एक्स वाई को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिए स्टेप थ्री में हमने जैकोबियन फाइंड आउट किए स्टेप फोर में हमने रिजन फाइंड आउट किए स्टेप फाइव में हमारा लिमिट फाइंड आउट किए नाउ द लास्ट स्टेप विल इवाल्यूएट द इंटीग्रल जो आई था आपका चेंज होके क्या था आपका दैट इज साइन पाई आर स्क्वायर आर टी आर टी थीटा अब हम थीटा के लिमिट कहा से कहां तक वेरी कर रहा है हमारा थीटा की लिमिट जीरो टू टू पाई आर की लिमिट कहां से कहां तक जीरो टू वन ठीक है मैंने आर पहले मुझे इवेलुएट करना है तो जीरो टू वन मैंने इनसाइड इंटीग्रेशन लिखा है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रेशन यू ऑलरेडी नो इट थीटा की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है जीरो टू टू पाई राइट नाउ विल इवेलुएट द इंटीग्रल सो जीरो टू टू पाए एंड जीरो टू वन अगर मैं इसको पहले इवालुएट कर दूंगी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी लिमिट चेंज करने की तो मैं क्या कर रहा हूँ इसकी सिंगल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रही हूँ ठीक है साइन पाई आर स्क्वायर आर डी आर ठीक है सो पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी हम ऐसे साइड में लिख के कर सकते हैं सो टू आर डी आर विल बी इक्वल टू डी टी आर डी आर विल बी डी टी बाई ठीक है सो दिस इंटीग्रेशन विल बी साइन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने टी लिए थे एंड दिस इज डी टी बाय टू सॉरी दिस इज योर साइन पाई टी डी टी बाई टू सो दिस वैल्यू इज वन बाय टू साइन पाई टी डी टी दैट इज माइनस ऑफ कॉस पाई टी बाय पाई और पाई टी के जगह आप लिख सकते हैं यू कैन राइट दिस वैल्यू एस माइनस वन बाई टू पाई साइन कॉस पाई आर स्क्वायर ठीक है ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं सो साइन पाई आर स्क्वायर आर डी आर की वैल्यू वी कैन राइट दिस माइनस वन बाय टू पाई कॉस पाई आर स्क्वायर एंड लिमिट आर वेरिज फ्रॉम जीरो टू वन डी थिट ठीक है सो I is equal to constant क्या है माइनस वन बाई टू पाए टेक इट टू द आउट साइड जीरो टू टू पाए अब क्या है हमारा इसमें माइनस 
माइनस भी हमने बाहर ले लिए कॉस बाय आर स्क्वायर ओपन लिमिट आप पुट करिए आर की वैल्यू वन सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू एस कॉस ऑफ बाय माइनस कॉस जीरो थीटा कॉस पाई इज माइनस वन कॉस जीरो इज वन सो माइनस वन माइनस वन माइनस टू सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाय टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई टी थीटा ठीक है इसको भी हम इवेलुएट कर देते हैं टू टू आपकी कैंसल आउट माइनस माइनस प्लस वन बाई पाए थीटा दैट इज थीटा जीरो टू टू पाए दैट मीन्स दिस इज योर वन बाई पाए टू पाए माइनस जीरो सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू टू पाए टू सॉरी सो इंटीग्रल जो हमारा था दैट इज साइन पाए एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई पोलर फॉर्म में जो था दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट बाय चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट राइट so these are some references i have taken like vb ramanna vs grewal jena anger jain and bibali we can refer this book and this is the part 1 of the change of variable in the next part we'll discuss how to convert it to the any other variable form and we'll evaluate the integral right and then we'll go for the triple integration part so we are discussing the double integration right thank you